हेलो गाइस आप सभी लोगों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है मैं हूं आपका अपना शिवम और आज हमारी क्लास नंबर टू किसके एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम जी हाँ दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे तो आज के हमारे इस क्लास का जो मैं टॉपिक पढ़ने वो है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों होता है उसके क्या क्या रीजन है वॉट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और अगला टॉपिक है कि अब उसको उसको कैसे सुधारेंगे हाउ टू इंप्रूव एंड हाउ टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे ध्यान से एक एक पॉइंट को करते हुए चलना हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आखिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों होता है सबसे पहला पॉइंट है हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो हमारी पॉपुलेशन है उसका दबाव इतना ज्यादा बन चुका है कि रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं उस दबाव की भरपाई को पूरा करने के लिए यानी हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो जितने डिमांड कर रहा है हम उतने रिसोर्सेज उस चीज पर नहीं लगा पा रहे रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है और जब कमी पड़ती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे मतलब की चीजें निकल जाए फिर भले ही एनवायरमेंट को कोई फर्क पड़े ना पड़े हमें फर्क नहीं पड़ता हमारा काम तो निकलना चाहिए ये देश का हर बंदा अगर यही सोचेगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट पर क्या होगा इसका इफेक्ट पड़ेगा और कैसा इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव वेरी गुड नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा पॉइंट नंबर टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन लोग गांव से छोड़ के पलायन कर रहे हैं शहरों की तरफ माइग्रेशन कर रहे हैं अर्बन एरियाज की तरफ मतलब लोग गांव में कब रहना पसंद करें शहरों में रहना ज्यादा पसंद करें दोस्तों किसी में बंदिश नहीं है कि आप पलायन नहीं कर सकते आप माइग्रेशन नहीं कर सकते लेकिन एक बात बताओ क्यों ना हम गाँव को इतना विकसित कर दे कि उन्हें शहरों में आने की जरूरत ही ना पड़े तो शहर के जो अपने रिसोर्सेस है वो अपने शहरवासियों के लिए लगेंगे एक बात सोचो आप जानते हो हमारे दिल्ली के अंदर यूपी के पंजाब के हरियाणा के पता तो नहीं कितने सारे लोग आके हमारे दिल्ली में रहते हैं ये बात मैंने नोटिस किया ऑब्जर्व की है यूपी और बिहार के लोग बहुत ज्यादा आके यहाँ स्टडी करते हैं अपनी पढ़ाई करते हैं फिर जॉब लेते हैं फिर यही पूरी फैमिली को ले आते हैं तो बहुत अच्छी चीज है गलत चीज नहीं है बट एक बात बताओ अगर यही सारी सुख सुविधाएं उन्हें उनके यहाँ उनके यहाँ पर मिलती तो क्या उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ता नहीं रहना पड़ता उन्हें सारी चीजें वहां मिलती तो जब उन्हें वहां चीजें मिल रही है तो जो रिसोर्सेज शहरवासियों के लिए है वो शहरवासियों को मिलते लेकिन अब उनका बंटवारा हो रहा है क्योंकि और लोग आ गए उस थाली में खाना खाने के लिए तो बताओ ऐसे में हर किसी का विकास होगा द आंसर इज नो और कहीं ना कहीं इससे एनवायरमेंट अफेक्ट होगा क्योंकि जो शहर का जो पॉपुलेशन होगा जो पॉल्यूशन रेट होगा वो बढ़ जाएगा गांव का पॉल्यूशन रेट कम हो जाएगा तो भाई हर जगह इक्वलाइजेशन लाओ ना सिर्फ एक जगह ही क्यों इतना ज्यादा प्रेशर बना रहे हो कि दिक्कत हो जाए बात समझ रहे हो तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज अर्बेनाइजेशन राइट पॉइंट नंबर थ्री रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आज के डेट में अगर हम बात करें हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि हम इंडस्ट्रीज की तरफ हम एग्रीकल्चर से छोड़कर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर के अंदर आ चुके हैं हम इंडस्ट्रीज में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे एनवायरनमेंट का उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जो गंदा पानी है जो एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज फैला रही कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार होना चाहिए और महंगे रेट पर बिकना चाहिए जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ कभी आपने सोचा है जो गोरिल्ला ग्रास गोरिल्ला ग्रास नहीं ग्लास ठीक है जो आपके मोबाइल फोन्स में जैसे एम के सेवन एस में सेवन एस प्रो के अंदर है तो उसमें आगे और पीछे दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास लगे हुए कभी सोचा कि वो बनते कैसे होंगे मैं आपको आज बताता हूँ वो बनते कैसे क्योंकि इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैंने उस पर रिसर्च किया कि जानो गोरिल्ला ग्लास बनते कैसे आखिर ताकि मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे पाऊँ तो मैंने वहां ऑब्जर्व किया जो देखा वो आपको बता रहा हूँ मैंने वहां देखा कि गोरिल्ला ग्लास को बनाने के लिए हम ग्लासेस जो होते हैं जो कांच होते हैं उनके टुकड़ों से एक शीट बनाते हैं और उस शीट पर इतना प्रेशर इतनी हीट पैदा करते हैं कि अल्टीमेटली उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आते हैं उसके ऊपर आप हिट भी करोगे तो भी वो टूटे यानी ग्लास ब्रेक नहीं होगा इतनी सारी चीजें और उससे इतना जो एयर पॉल्यूशन निकलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता इतना एयर पॉल्यूशन निकलता है सोचो एक अच्छी चीज के लिए हम एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्यों क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत लेवल तक बढ़ चुका है हम नेचुरल चीजें छोड़ के इंडस्ट्रीज की बनाई हुई चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं बात आई समझे इसका फोर्थ पॉइंट है पॉवर्टी अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछू आखिर ये पॉवर्टी का पॉइंट इसमें क्यों डाला गया क्योंकि इसका कोई लिंकेज हमें लगता नहीं है लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा लिंकेज है पॉवर्टी इसमें आपको समझाता हूँ वो कैसे देखो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करने के लिए पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो कैसे प्ले करता है जब इंसान एक पढ़ा लिखा नहीं है होगा तभी तो वो गरीब होगा आप मेरी बात समझ रहे हो अगर वो गरीब है इसका मतलब
हो सकता है बहुत से पढ़े लिखे नहीं भी सोचेंगे लेकिन कम से कम सोचेंगे तो ना पढ़े लिखे इंसान लेकिन जो अनपढ़ इंसान हो वो क्या करे गांव में चूल्हा जला रहा चूल्हे के नीचे लकड़ी लगा देगा लकड़ी से क्या हो रहा है धुआं निकल रहा है धुआं निकल रहा है एयर पॉल्यूशन हो रहा है हमारे शहरों में क्या होता है एलपीजी गैस के सिलेंडर आते हैं जिनसे कभी सुना आपके गैस चूल्हे से धुआं निकलते हुए देखा कभी नहीं ना आग निकलती लेकिन धुआं नहीं निकलता वो इको फ्रेंडली है लेकिन जो गाँव में सॉरी जो गाँव में चूल्हे जलाए जाते हैं उसमें काओ ढंग से कंडा बनाया जाता है उपले बोलते हैं जैसे ठीक है उसको भी रखा जाता है ये अल्टीमेटली क्या पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है और ये चीजें कंडे और ये जो चूल्हे उस टाइप के जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं उन गरीब घरों में बनते हैं जिनके पास सी सी एन वो एलपीजी लेने के पैसे नहीं होते सिलेंडर्स के पैसे नहीं होते तो पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करता ही करता है ठीक है अगला पॉइंट है इंक्रीज इन पॉल्यूशन रेट ये बात तो ऊपर के हर पॉइंट के अंदर मैंने डिस्कस किया कि जो पॉल्यूशन का रेट है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है तो उसकी बात सोचो हाल मेरे पास एक कार है ठीक है मेरे भाई के पास नहीं है कार वो तब तक मेरे साथ मेरी कार में जाएगा जब तक उसके पास कार नहीं कुछ टाइम बाद वो भी अपनी कार ले लेगा सेम जगह जा रहा है लेकिन वो अपनी कार से मैं अपनी कार से सोचो पॉल्यूशन बढ़ा ट्रैफिक बढ़ा वो अलग पॉल्यूशन बढ़ा वो अलग पैसा खर्च हुआ वो अलग काश एक ही डेस्टिनेशन पे हमें जाना है तो गली में दो तीन लोग इकट्ठे हो जाए और एक कार ले और उसी में सारे लोग जाए जिससे पॉल्यूशन और जो ट्रैफिक जैम है उससे बचा जा दोस्तों आपको लग रहा है बोलना तो ईजी है लेकिन करना हो हाँ दोस्तों नो डाउट ही करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई क्यों सोचेगा कि मैं उसकी कार से शेयर करूँ मैं अपनी क्यों ना खरीद लू लेकिन हमें तब सोचना पड़ेगा जिस दिन ये जो बादल है ना ये हम पे गरजेंगे ना तब हमारा दिमाग ठनकेगा लेकिन अभी नहीं ठनकेगा क्योंकि अभी तो सारी चीज हमें सही लग रही है लेकिन देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जो जो पॉल्यूशन रेट है वो इतना बढ़ा है जैसे हमारे आनंद बिहार के अंदर जो एक एरिया हमारा आनंद बिहार अम्बस अड्डा है वहां पर भाई साहब इतने ट्रैफिक होते हैं इतने ट्रैफिक होते हैं जिससे पॉल्यूशन इतना निकलता है कि आप बंद कार के अंदर अगर शीशे भी बंद कर दोगे तो भी पॉल्यूशन का लेवल जितना बाहर है उतना ही अंदर मिलेगा ये हाल है हमारे डेली का डेली के अंदर अगर आप रहते हो सिगरेट नहीं भी पीते तो आप मान के चलो कि आप सिगरेट पीते हो इतना पॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मेट्रो में जाओगे तो भीड़ मिलेगी रोड में जाओगे तो भीड़ मिलेगी कहीं भी जाओगे तो भीड़ मिलेगी इतना नष्ट है कि भाई सब समझ ही नहीं आता इंसान जानवर है जहां देखो वहां भीड़ मिल जाती है हमारे यहाँ तो ये ये खैर पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन रेट है वो तो है ही ज्यादा और पॉल्यूशन रेट तो भाई साहब पूछो मत जमीन छूट चुकी है आसमान छूट चुकी है सॉरी और हमारे यहाँ दिवाली के अंदर हाई कोर्ट पता है क्या होता है सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं पूरे देश जश्न मनाएगा लेकिन दिल्ली दिवाली में नहीं खेली जाएगी क्योंकि दिल्ली वाले दिवाली हर दिन खेलते हैं और हकीकत है भाई दो सालों का ट्रेंड चलता रहा हमारे यहाँ पटाखे नहीं बिकते हैं हम पता है क्या करते हैं फिर भी अगर छोड़ने होता है नोएडा से खरीद जाता है नोएडा यूपी में पड़ता है हरियाणा गुरुग्राम से खरीद जाते हैं और फिर आके दिल्ली में छोड़ते हैं लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए अल्टीमेटली देखा जाए तो ऐसा लॉ बना के दिल्ली का पॉल्यूशन तो कुछ लेवल पे कम ही कर देते हैं दिवाली पे जब वो बोलते हैं ना लाइसेंस नहीं मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे हो सकता है आपके शहरों में मिलता लेकिन हमारे डेली में तो दो साल से हो रहा है और अब देखते हैं क्या होगा बताऊंगा मैं आपको ठीक है इंक्रीज द यूज ऑफ इंसेक्टीसाइड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हमने इंसेक्टिसाइड्स फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इतना यूज कर दिया कि अल्टीमेटली जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी थी उसको डिस्ट्रॉय ही कर दिया हमने जो ऑलरेडी सॉइल में थी हमने उसमें और 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 ऐड ऐड करके हमने उसका पूरा मैगी मसाला बना दिया है ऐसा मसाला बना दिया है जो चटपटा भी नहीं है तीखा भी नहीं है मीठा भी नहीं है पता नहीं क्या बना दिया लेकिन हाँ मसाला बन गया क्या उससे टेस्ट आएगा नहीं आएगा दोस्तों इसी तरीके से सॉइल के अंदर इतनी चीज आपने मिला दी इतनी चीजें मिली उसकी नेचुरल फर्टिलिटी ही पूरी तरह से खत्म होगी और आप आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलिटी बढ़ा भी लो ना तो कुछ टाइम बाद वो फिर से खराब हो जाएगी क्योंकि लंबे समय तक नहीं चलती कोई भी नेचुरल चीज नहीं हो तो ठीक है इसके अलावा है मैसिव ओवर यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हम भाई सब इतना एनवायरमेंटल रिसोर्सेज यूज करते हैं पहले एक बात बताओ क्या पहले हमारे यहाँ पर लकड़ी की चीजें ज्यादा होती थी दोस्तों एक लिमिट तक होती है लेकिन आप देखो लकड़ी की आपके पास हर चीज लकड़ी की मिल जाएगी फर्नीचर तो पूरा लकड़ी से भरा पड़ा है लकड़ी कहाँ से आती है बताओ लकड़ी कोई पैदा होती है नहीं लकड़ी काटी जाती है पेड़ों से पेड़ पेड़ कट किए जाते हैं सो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड खूब सारी फर्नीचर की होंगी तो अल्टीमेटली लकड़ी ही काटी जाएगी बोलो बात समझ आई तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट का ओवर यूज हो रहा है जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ठीक है एंड लास्ट पॉइंट इज मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हम क्या कर रहे हैं पूरी तरीके से मिस कर रहे हैं सर कैसे मिस कर रहे हैं जरा
आप सोचो सर आपको कैसे होता आप भी पीते हो अरे नहीं दोस्त में पीता नहीं हूँ पता सब कुछ है दारू एक एक टेस्ट पूछ सकते हो मुझसे लेकिन पीता नहीं हूँ हकीकत ही है ठीक है कभी आप मुझ पर शक करो ठीक है कभी आप देखो मुझे मैं दारू ठेक पे मिला लाइन लगा के ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है अब बात को समझना है कि जब हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की तो पार्टी में कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखे जो अल्टीमेटली हमारी एनवायरमेंट को क्या कर रहा है हार्मफुल हार्म पहुंचा रहा है हमने कुछ ऐसा किया जिससे एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है अल्टीमेटली ठीक है इको जो है वो चेंज हो रहा है दोस्तों ये वो सारे पॉइंट है जिनकी वजह से हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है लेकिन अब अगला पॉइंट आ रहा है इसको रोके कैसे प्रोटेक्ट कैसे करें इंप्रूव कैसे करें वो हमारा अगला सेगमेंट है ठीक है हेडिंग देखो आप मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो एनवायरमेंटल को डिग्रेडेशन होने से बचाते हैं डिग्रेडेशन मतलब उनकी फर्टिलिटी को कम होने से रोकते हैं पहला पॉइंट पॉपुलेशन कंट्रोल क्या पॉइंट बोल दिया सर आपने अच्छा पॉल्यूशन है पहला लेकिन आप सेकंड पहले पढ़ी पॉपुलेशन मुंह से निकल गया तो पढ़ी लेने ठीक है पॉपुलेशन कंट्रोल दोस्तों पॉपुलेशन पर कंट्रोल होती नहीं है मतलब हम दो हमारे दो होता ही नहीं हमसे हम दो हमारे टीम ग्यारह जनों की दोस्तों पहले ऐसा हुआ करता था अब तो फिर भी ये कंट्रोल में अगर हम पॉपुलेशन पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर ले फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइज करें चीजों को फैमिली प्लानिंग पहले से करके रखें तो कहीं ना कहीं जो पैसा जो मेरी सैलरी दस बच्चों में जाती है अगर वो सिर्फ दो ही बच्चों में जाएगी तो सोचो उनका अपना पर्सनली कितना विकास होगा सोचो एग्जाम्पल शादी हुई नहीं मेरी वैसे ठीक है मान लो मैं अपने ही ले लेता हूँ एग्जाम्पल ठीक है बहुत खुश हो रही हो ना हो लो बेटा हो लो मैं सिंगल तुम तुम लोगों ना मैं सिंगल अच्छा नहीं लग रहा है लग रहा है देखते हुए ठीक है ध्यान देना मान लो मेरी शादी हो गई और मैंने ग्यारह बच्चे पैदा किया सोचो मेरी मेंटालिटी क्या है ग्यारह बच्चों को एक उधर भीक मांगने लगाऊ एक उधर लगाऊ यही होगी ना मेंटालिटी यही होगी ये सारे काम करेंगे और सारे लगा के मुझे पैसा देंगे ठीक है लेकिन सोचो कि वो ग्यारह जनों पर जब मैं अपनी सैलरी इन्वेस्ट करूँ तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना लेकिन वही मैं अपनी सैलरी दो बच्चों पर लगाता दो ही पैदा करता तो कहीं ना कहीं उन दोनों का विकास होता नहीं होता बिल्कुल होता और क्या वो उतनी डिमांड करते रिसोर्सेज से नेचुरल रिसोर्सेज नहीं वो दो जनों को डिमांड करते ग्यारह की जगह लेकिन ग्यारह लोग ग्यारह डिमांड कर रहे हैं दो लोग दो डिमांड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर है वो हमारा प्रोटेक्ट रहता पॉपुलेशन का बर्डन हमने इतना डाल दिया नेचर पे नेचर कहते हैं मैं सिर्फ सौ करोड़ की आबादी झेल सकता हूँ लेकिन हमने एक सौ पैंतीस करोड़ पैदा करके दे दी नहीं भैया ये जरूर आने वाले टाइम में तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं जानते हो ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी ढाई करोड़ है या दो करोड़ है लेकिन हम हमारे इंडिया में देख लो आप लोग नेट पे सर्च करके एक साल के अंदर ढाई करोड़ पैदा करके रख देते हैं बोलो एक नया ऑस्ट्रेलिया आ गया बोल क्या चाहिए <laughs> हमारे इंडिया की मेंटालिटी ही कुछ ऐसी है मैं क्या बताऊं आपको तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल भी हमारे नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है सेकंड इज पॉल्यूशन कंट्रोल दोस्तों पॉल्यूशन कंट्रोल तो बहुत ही मेजर एलिमेंट है और आप जानते हो गवर्नमेंट ने इस पर कई स्टेप्स उठाए जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लोग चिमनी जो धुआं होता है जब वो लेकर जाते हैं तो ऐसे नहीं कि धुआं आपने यहाँ आग जलाई और धुआं बस निकल गया उस धुआं के लेकिन लंबी से उस कुतुब मीनार जैसी वो बनाई थी चिमनी और फिर ऊपर निकाल जाता है जिससे वो आसपास ना फैले लोगों को हार्मफुल ना पहुंचे वो ऊपर जाके सीधा बादलों में चला जाएगा उन चिमनियों पे मीटर लगवाया गया और मीटर से ही मेजर किया गया कौन कितना धुआं निकालता है अगर एक लिमिट से ज्यादा निकालते हो तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज डर के मारे चीजों को कम कर दी लेकिन अभी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ कुछ कुछ जगह पर हुआ कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में लेकिन जब ये सब में हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा और पॉल्यूशन कंट्रोल होते ही हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी गरीबी को दूर करना क्योंकि जब आप गरीबी को दूर करोगे ना तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होगी पढ़ा लिखा इंसान एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर फोकस करेगा और कोशिश करेगा हम कुछ ऐसा काम करें जिससे एनवायरमेंट को अफेक्ट ना पहुंचे क्रिएशन अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएटिंग अवेयरनेस प्रोग्राम दोस्तों आपको एक बात बताऊ हमारे कुछ प्रोग्राम ऐसे चलते हैं जिनमें हम लोगों को बताते हैं पौधारोपण हिंदी में ही बोलते हैं इसीलिए मैं आपको हिंदी बोल रहा हूँ ठीक है पौधा रोपण में क्या होता है हर स्कूल के अंदर क्या होता है पौधा लगाए जाते हैं और ये बताया था वृक्ष हमारे लिए यानी ट्रीज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये एक प्रोग्राम है जो बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है जब बच्चे बड़े होते तो नहीं माइंड में वो सेट हो जाता है वो कहते नहीं पौधा लगाना मेरे बहुत जरूरी चीज है तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं जो हमारी पॉल्यूशन को पॉपुलेशन को और मेनली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को होने से बचाते हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है एक बात बताओ हम जो वॉशरूम
अल्टीमेटली वो एनिमल्स में या कई जगह पर वो नदियां तो पूरी इंडिया में इधर उधर घूमती रहती है इंडिया से बाहर से भी नदियां हमारे यहाँ पर आती हैं तो क्या हुआ इसे एक पॉल्यूशन हुआ अब एक बात सोचो अगर हम अपने यहाँ पर सॉलिड वेस्ट ये जो सॉलिड वेस्ट है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसके मैनेजमेंट को करें दोस्तों पता है एक ऐसी सोसाइटीज भी है हमारे डेली में द्वारका में जहां पे वेस्ट सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया कि जो भी वॉशरूम का वेस्ट होगा वो निकाल के एक कुआ ऐसा है उसमें भर दिया जाएगा और उसमें से क्या किया जाएगा कुछ इस तरीके से मशीन बनाई जाएंगी कि उससे जो पानी है वो अलग और जो वेस्ट है वो लो और वेस्ट को हम मैन्योर के तरीके से यूज करेंगे वहां के गार्डन में ऐसा भी है यही सिस्टम अगर हर जगह चल जाए तो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बात आई समझे इसके बाद है डेवलपिंग अर्बन एरिया और अर्बन एरियाज को डेवलप करो क्योंकि तो लोग पलायन यानी माइग्रेशन तो कर ही रहे अर्बन एरिया से किसमें जा रहे सॉरी रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जा रहे हैं तो अर्बन एरियाज को इस लाइक तो बना दो कि अगर वो 100 करोड़ की क्षमता रखता हो तो 200 करोड़ की भी रख लेंगे क्योंकि गाँव से लोग कहा रहे शहरों में आए तो शहरों का विकास करना अब जरूरी हो गया है बात है समझे इसके अंदर सुटेबल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ हर जगह इस तरीके से रखनी चाहिए कि हर जगह का क्या हो विकास हो ऐसा ना हो कि सिर्फ अर्बन एरियाज का विकास हो रूरल एरियाज का भी विकास होना चाहिए हम क्यों ऐसा बोले कि सिर्फ अर्बन एरियाज को डेवलप करो रूरल एरियाज को एक इक्वलाइजेशन होनी चाहिए अर्बन एरियाज में विकास थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहां पॉपुलेशन वगैरह ज्यादा होती है वहां महंगाई भी ज्यादा होती है अर्बन एरिया रूरल एरिया में थोड़ा कम भी होना तो भी चलेगा कि वहां नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिल जाते हैं इस वजह से सो गैस ये वो पॉइंट है जिनसे हम अपने एनवायरमेंटल कंट्रोल और डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बोलो बात ऐसा होने आज की क्लास के लिए इतने दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने डाउट शेयर करना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कोई भी चीज और हमसे लेटेस्ट अपडेट्स लेना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे तो एक मोबाइल नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें दे रखा है वो नंबर उसे सेव कर लो और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो अपना नाम और अपनी सिटी के साथ जिससे वो चीज मैं सेव कर लू तभी तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी ना जो मैं आपको देना चाहता हूँ और अगर आप हमसे हमारी बुक परचेज करना चाहते हो तो उसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पूछिए बुक आपको कैसे मिल सकती है और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगर आप हमसे और भी जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां पे हमें फॉलो करके डाउट्स डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं सो so आज के लिए इतने बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए पीस आउट